ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நியா லைஃப் நான் உங்கள் லதா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் லெசனில் வரிசையாக ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அந்த வரிசையில் இப்போ ஹைட்ரஜனோட யூசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் யூசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கும்போது ஹைட்ரஜனோட யூசஸ் ரொம்ப அதிகங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் ஒரு சில சில குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்டில் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்த போனீங்கன்னாக்கா ஹைட்ரஜன் வந்து சிந்தட்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன சிந்தட்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஹேபர் ப்ராசஸில் அமோனியா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அந்த அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது எப்படி அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நைட்ரஜன் நைட்ரஜனோட ஹைட்ரஜனை நம்ம சேர்த்து த்ரீ எயிட்டிலேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியரில் அயன் கேட்லிஸ்டோட முன்னிலையில் நம்ம செய்யும் போது அமோனியா நமக்கு கிடைக்குது நைட்ரஜன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹைட்ரஜன் கிவ்ஸ் த்ரீ எயிட்டி டிகிரி டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியருக்கு ப்ரெஷர் அண்ட் கேட்லிஸ்ட் என்னது அயன் கேட்லிஸ்ட் இதோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அமோனியா நமக்கு கிடைக்குது இது வந்து ஹேபர் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராசஸ் அப்படின்னு தெரியும் இதன் மூலமாக நம்ம அமோனியா வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறோம் இந்த அமோனியா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்ரிக் ஆசிட் அப்புறம் நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் இப்போ இருக்கிற ஃபர்டிலைசர்ஸில் நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸில் அமோனியா தான் இருக்குது நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த அமோனியா யூஸ் ஆகுது அதுலேருந்து தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஹைட்ரஜன்லேருந்தே அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் இது பார்த்தாக்கா மேனுஃபேக்சர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டாக ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் ஆகிறது எது அப்படின்னு கேட்டாக்கா மெத்தனால் மெத்தனால் வந்து அதிக அளவில் யூஸ் ஆகுது இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டாக அதை வந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை கொண்டு என்ன செய்யலாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் கார்பன் மோனாக்சைடை ஹைட்ரஜனோட சேர்த்து காப்பர் கேட்லிஸ்ட் முன்னிலையில் நம்ம பண்ணும்போது மெத்தனால் நமக்கு கிடைக்குது கார்பன் மோனாக்சைடோட ஹைட்ரஜன் சேர்த்து காப்பர் முன்னிலையில் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது மெத்தனால் கிடைக்குது இது இதுக்கு மெத்தனாலுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொல்லுவோம் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட் நிறையா ப்ரிப்பரேஷன் சிந்தட்டிக்கு ப்ரிப்பரேஷனில் இந்த மெத்தனால் தான் நமக்கு என்னவா யூஸ் ஆகுது சால்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆயில்ஸு ஃபேட்டி ஆயில்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கொழுப்பு எண்ணெய்கள் இந்த கொழுப்பு எண்ணெய்களில் அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படின்னா நிறைவுறாத கொழுப்பு எண்ணெய்களில் பிளாட்டினம் ஹைட்ரஜன் பிளாட்டினத்தின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸாக இது மாறுது இந்த சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் வனஸ்பதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன மார்கரீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹைட்ரஜனுக்கு நிறையா யூசஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான யூஸ் வந்து ராக்கெட்டில் நம்ம ஃபியூலாக லிக்விட் ஹைட்ரஜனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ராக்கெட்டை உந்தி தள்ளுறதுக்கு ரொம்ப வேகமாக மேலே எழும்புறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபியூல் என்ன தான் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் தான் மெட்டலர்ஜியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மெட்டலர்ஜினா என்ன மே மெட்டல்ஸை வந்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லேருந்தோ இல்லை மெட்டல் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுல இருந்தோ சுத்தமான மெட்டலாக பிரிக்கக்கூடியதை தான் நம்ம வந்து மெட்டலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து உலோகவியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உலோகங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு அது பயன்படுது அந்த உலோக இயலில் நம்ம மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லேருந்து மெட்டலை ரெட் மெட்டலாக ரெட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் யூஸ் ஆகுது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லேருந்து மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன செய்து யூஸ் ஆகுது இது எப்படி நடக்கும்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்போ சியூஓ அப்படிங்கிறது காப்பர் ஆக்சைட் ப்ளஸ் ஹெச் டூ கிவ்ஸ் சியு ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ அதே மாதிரி டங்ஸ்டன் ட்ரைஆக்சைடு ப்ளஸ் ஹெச் டூ கிவ்ஸ் டங்ஸ்டன் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ இங்கே வந்து ஆக்சைஸாக இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைஸாக இருக்கக்கூடியது ரெடியூஸ் ஆகி மெட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இந்த ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும் பயங்கர ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் தேவைப்படுது அதே மாதிரி அட்டாமிக் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சி ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்த டார்ச்சஸ் இந்த மாதிரியான இரண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவையானது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா மெட்டலை கட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது மெட்டலை கட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கும் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் அணு ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சி ஹைட்ரஜன் கலவை வந்து யூஸ் ஆகுது
இது இது எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கனாக்கா அது திரும்ப திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டினால தான் ரீசார்ஜபிள் மெட்டல் ஹைட்ரேட் பேட்டரியில நம்ம ஹைட்ரஜனை வந்து என்ன செய்யறோம் யூஸ் பண்றோம் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஹைட்ரஜனோட யூசஸ் பார்த்தோம் இது எல்லாமே அப்படியே புக்ல ஒரு தடவை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பார்க்க போறோம் ஹைட்ரஜனோட காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு வாட்டர் இருக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இருக்கு இதை பத்தி ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் வாட்டரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் இன்னைக்கு பார்ப்போம் வாட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹைட்ரஜனோட ரொம்ப அபண்டா கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இது என்னதான் காம்பவுண்ட் வந்து வாட்டர் தான் ஹைட்ரஜனோட காம்பவுண்ட்ஸ்ல அதிக அளவுல கிடைக்கக்கூடியது என்னதான் வாட்டர் தான் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல செவன்டி பர்சன்ட் வந்து என்னவா தான் இருக்கு ஓஷன் கடலா தான் இருக்கு அதனால வாட்டர் எவ்வளோ நமக்கு அதிகமா கிடைக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நம்மளோட பாடியில சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னதான் இருக்கு வாட்டர் தான் இருக்கு வாட்டரோட வாட்டர் உங்களுக்கு வந்து டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அதனால அது என்னன்னு தெரியும் கலர்லெஸ் அப்புறம் வாலட்டைல் லிக்விடு ஆவியாகக்கூடிய ஒரு திரவம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் பாத்தீங்க சாதாரணமா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வாட்டர்ல ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இது எதனால அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இன்டர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால நடக்குது இன்டர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் ஒன்னு இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்னொன்னு இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வாட்டர்ல இருக்கக்கூடியது இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னா சிங்கிள் மாலிகியூல்குள்ளேயே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும் ஆனா இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னா ரெண்டு மாலிகியூலுக்கு நடுவுல ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வரும் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது வாட்டரோட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இது இன்னொரு மாலிகியூலோட சேரும் போது நடுவுல இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட வந்து இது கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு நே ஒரே நேரத்துல நான்கு மாலிகியிலோட இது சேரக்கூடிய தன்மையை கொண்டது இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க பத்தி நம்ம பின்னாடி கிளாஸ்ல இன்னும் நிறைய விரிவா பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து வாட்டர்ல வாட்டரை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வாட்டர் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து வாட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு ஐசோட்டோப் இருக்கு அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் அது அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய வாட்டர்லேயும் மூணு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து வாட்டர் நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஹெச் டூஓ ஹெவி வாட்டர் டி டூஓ அண்ட் சூப்பர் ஹெவி வாட்டர் டி டூஓ இப்போ இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம ஒரு டேப்லெட் காலமாக பார்ப்போம் இது வந்து மாலிகுலர் வெயிட் பார்த்தா ஹெச் டூஓக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டி டூஓக்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் டி டூஓக்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ இது ஏன்னாக்கா வாட்டருக்கு நார்மல் வாட்டருக்கு பாருங்க ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் தர்போர் எயிட்டீன் வரும் இதே மாதிரி மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் மேக்சிமம் டென்சிட்டி டென்சிட்டி எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த டேப்லெட் காலம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது இதுலேருந்து ஒன் மார்க்கு டூ மார்க் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு வீடியோ முழுசா பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ